Good evening. Good evening. Good evening. How are you, teacher? That's fine, thank you. A little okay. sleepy, but I'm ready. How okay. about you? Are you okay? Are you ready? Yes, I am ready for the class. Excellent. <laughs> Okay, what about the rest? Milton, Milagro, Brandon, hello. Okay, I'm going to check the attendance. Milton, ready. Hello, hello, teacher. Tengo un ready? problemita con, con, mis, con mis audífonos. Ahorita lo estoy solucionando. Ah, okay, okay. Uh, Leida, are you here? Or not yet? Good evening. Alayda, good evening. Alayda, no, not here. Teacher, ya pasó lista, acabo de ingresar. Ah, ahorita, 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 Leida. Yes, ya le pongo. Thank you. Acuérdense de otro que solicité. Eh, Andrea, Eugenia. Andrea. No. Brandon. Present, teacher. Brian, Diana, Diana, Diana Pamela, Diana, are you there? Dolores. Dolores, Patricia, Fabiola, Pamela. Present teacher. Excellent. Fernando, José. Present teacher. Okay. Hebel. I'm here, teacher. Excellent. Ingrid. Here, teacher. Great. Jorge. In here, teacher. Great. Carla Azucena. Azucena, no. Carla Patricia. Present me. Excellent. Maria del Carmen. Present teacher. Great. Marlene. Present teacher. Excellent. Melvin. Melvin Rodrigo. Milagro de la Paz. Present teacher. Excellent. I'm Melvin. Don't be sleepy. Milton. Sorry. Se desconectó Milton. Ah, no, Present no. teacher. Okay. Sorry teacher, me costó entrar. Ay, okay. Ahorita la pongo. Carla, Susana, no ha entrado. ¿Me escuchó, teacher? Yes, yes, Milton. René Giovanni. Yes, Milagro. 
Here I am, teacher. Yes, I am ready to check your name. Thanks. The name. Yo lo vi por ahí o no. Uh, no. Silvia. Silvia Patricia, Susana Yasmín, Wendy Beatriz, thank you, teacher. Excellent. Wilber Samuel, excellent. Wilmer Stanley, here, teacher. Great. Now. Ready. Yes. Excellent. On fire. On fire. Okay, for today, we are going to talk about the frequency adverbs. Okay. So the adverbs are parts, or it's the part of the sentence that modify something that modify the verb okay o sea el por eso se llama adverb right porque eh, se vaya se recuerdan que vimos adjectives vimos algunas partes de de la de la oración entonces vimos los los adjectives hace un a couple of days ago y ahí dijimos que los adjectives modificaban a los nouns esos eh, habían algunos dijimos que, que modificaban eh, o, otras partes de la oración pero mayormente modificaban a los nouns y que estos nouns podían ser people, places, objects que ¿okay? eso es para el caso de los de los adjectives de los adjetivos y vimos que habían two types. And today, okay, we are going to talk about the adverbs y así como lo indica su nombre, estos modifican a los verbos, o sea que van a modificar the action. En la, eh, cuando decimos modify es más como especificar o dar información extra, así como lo hacían los adjetivos, que podían dar información extra acerca del noun, de cómo era, de qué color era, de qué tamaño era. Entonces, igual, igual los adjectives eh, modifican a los verbs, o sea que, digamos, amplían información acerca de los verbs. Y en este caso, los frequency adverbs son más para eh, modificar, o sea, enfatizar los verbos, pero con referencia al tiempo o a, o a qué tan seguido, a how often. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar un poquito today, about the frequency adverbs. Ok, para... Eh, I don't know, questions at the moment. No. Okay. Para tener como una idea de cómo va, o sea, de la medida que tienen estos frequency adverbs, o sea, nos van a decir qué tan seguido, ¿verdad? Qué tan seguido se realiza una acción. Entonces, obviamente, si estamos hablando de algo que se realiza regularmente, they could be routines or uh, cosas que hacemos uh, fre fre con frecuencia, right? Entonces, tenemos aquí the percentages for each uh, a kind of, para que usted pueda tener una idea de... ¿A qué categoría 
pertenecen los, estos, los, los, los adverbs. Y entonces tenemos always will be the hundred percent of the times. O sea, que siempre, right? Luego vamos bajando. We are going to decrease the percentage of the frequency. De qué tanto se, se van a realizar estas acciones. Okay, we have usually, it's, it's like a 90%, okay, usually. O sea que lo realiza bastante, pero no digamos al 100%. O sea, no, no, lo, no lo puede decir al 100%, pero sí mucho, mucho, mucho. Then we have generally, creo que este no lo tenían en la plataforma. Hay algunos aquí que están agregados que no le aparecían en la plataforma. Generally, often, que también es un porcentaje alto. Okay, the, the, the often to always es como que, que sí lo realiza constantemente. Often, generally, usually, always. Okay, algo que you are doing uh, every day or uh, como in, in, in a short time or, or many times in a, in a short period of time. Y okay, luego, en sometimes, llegamos a, a 50%, okay, que sería ya la mitad, y luego ya vamos, eh, sometimes sería como, ni, ni lo realizo mucho, pero tampoco no lo hago. Entonces, un término medio. Then we have, occasionally, eh, seldom, que también es, como a veces, pero es todavía menor. Okay, aquí vamos, it's like a 15%. Then we have rarely, que aquí ya es a 5%. Oh, never, 0%. Okay, and here we have some... Oh, okay. Uh, Here we have some examples in how do we use the, the adverbs. Okay, de, como ya leyeron ustedes esta información in the platform, can you tell me which is the order or in which part of the sentence we are going to write the, the adverb? ¿En qué parte de la oración lo colocamos? Do you remember? After the usually? Usually is the adverb. The adverb. After the subject. After the subject. Okay, after the subject and before the verb. Okay. Entonces, como recuerde que el adverb modifica al verbo. Este tiene, así como el adjetivo iba antes que el noun, ¿se recuerdan? Por ejemplo, white table. Primero poníamos el adjective y luego poníamos el noun. Entonces, igual para los adverbs. Primero vamos a poner el adverb and then we're going to write the verb or say the verb. Entonces, tenemos always speak. Usually, fed. Normally, has. Often, take. Sometimes, wish. Occasionally, it. Seldom, watches. Rarely, makes. And never, forget. Pero teníamos, como siempre, una excepción. ¿Cuál es? El adverb que tiene una exception. Did you check it on the platform? No. Pues sí que ya lo hicieron. Ya lo trabajaron. ¿Cuál es el que tiene una excepción? Y que no siempre va a ir en esa posición. Ofe. Mm, sometimes, sometimes, 
Okay, decía, mencionaban ahí on the video que sometimes podemos escribirlo en las en cualquiera de, la, de las tres partes de la oración. At the beginning, okay, entonces aquí tenemos el ejemplo. Married people sometimes wish they were single. <ríe> eh, ok, aquí es como nos dice la regla. Ok, adverb and verb. But sometimes we can put it also at the beginning. Al inicio de la oración. Entonces yo puedo decir, sometimes married people wish they were single. Entonces, puedo moverlo al inicio de la oración. Pero también puedo moverlo at the end, al final de la oración. So I can say, Merry people wish they were single sometimes. Entonces, ese sería el caso de deception. ¿Ok? We, you can move sometimes. Ese sí lo podemos mover ya sea al inicio, al final, o siempre manteniéndolo before the verb. Yes? Yes. Okay. ¿Los demás? Yes, teacher. Okay. Yes. Es el único, ¿verdad, teacher? Es el único, correct. Solamente okay. ese es el que podemos mover. Okay, so, como no, no tienen questions, we are going to make some examples. Okay, let's write a sentence using rattly, rattly. Okay, type a sentence using rattly. Vamos a ver, let's see. A ver si es cierto que no hay preguntas. Okay, I rarely eat fish. Rarely, como poco que lo hacemos. Yes, rarely es casi nunca. O sea, it's a 5%. I rarely go to the gym. Ah, Stan. Okay, I rarely drink a beer. Okay, beer is with double... E beer. She rarely listens to the radio. Okay, Carla Patricia, remember, si vamos a utilizar a third person, you have to modify the, the verb. She rarely listens. To the radio. I rarely sleep during the afternoon. Excellent. I rarely go to the park. I rarely drink a beer. She rarely is a bad girl. I rarely drink soda. I rarely walk on the street. He rarely drinks water. Okay, en este caso no tendríamos que agregar el today. Porque es como estar hablando de algo que hacemos not only once. No solamente, un, porque si yo digo today, aplica solamente para, para hoy, para un día. Pero en este caso, como estamos hablando de frecuencia, de frequency adverbs, no podemos utilizar el today. I always... George. No, vaya a ser el teléfono. Okay. 
George wants to try with always. I always go to work. Ah, it's a compliment. You rarely ah, okay. go to the gym because you always go to work. <laughs> because I need uh, get a, a lot of money. To pay the gym. No, I go to work because I I get a lot of money. Okay. <laughs> I rarely watch el ES solamente para he, she, and it. I rarely watch TV. Ah, uh, okay. Aquí podríamos poner at night or in the morning. Okay, gracias. I rarely sleep late. I rarely watch horror movies. Excellent, Heather. He rarely. Andrea, le falta el verbo. Rarely sería el adverbio, pero necesitamos siempre el verbo que va a modificar. He rarely drinks water. I rarely go to the park. He rarely drink. Ah, está. He rarely drinks with S because it's is. Ah, sorry, teacher. Okay. 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 A, a few mistakes. Excellent. Vamos a ver. Last. Last, last example. Well, with sometimes, sometimes. Type a sentence using sometimes. Sometimes I play poker with my dad. Excellent, Carla. Sometimes I go to the movie theater. Okay. Yes. Sometimes. Se comió el subject, el sujeto. Ingrid. Sometimes I go to the supermarket. Okay, los demás, are you sleepy? Sometimes I play video games with my team. Okay, it's fun. Sometimes I run sin el wheel, Aleida. Sometimes I run. Katie. I sometimes watch series. Excellent, Wilbur. Only movies. Sometimes I, el subject, Diana. I go to the gym. Sometimes, igual Milton, the subject. Don't forget the subject. And yes, in sometimes, sometimes I, um, I mean, Milton, type, type your sentence again, please. Sometimes I go to play soccer at the park, but a places at. Sometimes I go to the beach. Sometimes I like to sleep late. Okay, Hebel, sin el verb to be. O podemos dejar sin el, sin el like también. Podríamos dejarlo. Solo sometimes I sleep late. Sometimes he eats.
Carago Fresh. Es carao o carago. So, bueno, creo que no, no encontré la palabra para fresco de carago, pero bueno, carago. Ah, ok. I think carao is carao because I don't know if it is only in El Salvador that in fresco it will be uh, or drink or algo por el estilo. Uh -huh. It's like a like a which? No, it's, Puede, not, it's not fresh because teacher, fresh, yes. Puede decir juice stinky. <laughs> yes. Use, use. <laughs> with milk. With at, milk. At least with milk, Milton. <laughs> but it's uh, delicious. It's delicious. Yes, it's delicious. But I don't know if you notice <coughs> that nowadays ah, people rattle. Uh, Can I ver? Yes. People rattle drink uh carao juice carao juice yes yes rarely rarely pero también se puede comer really it's very sweet right yes it's sweet okay el famoso fresco de calcetín <laughs> Sometimes I watch TV. Sometimes, Andrea, the subject, el sujeto, Andrea. Sometimes, ¿quién? ¿Quién va a jugar? And add the S to sometimes. Ya lo arreglé, teacher, que se me pasó por alto el sujeto. Okay. Sometimes I like to sleep late. Uh -huh. Yes, now it's better. I sometimes dance at my yeah. house with my wife. Yeah. Why sometimes? I always, tenía que ser ahí, I always dance with my <laughs> wife. No, sometimes, <laughs> only when, only when I, I drink I a lot of beer. <laughs> <laughs> when she is on the mood. Yes. Sometimes. I sometimes visit my mother, my mother-in-law. Okay. Sometimes okay. I go shopping alone. Sometimes okay. I go to the beach. Sometimes I go to play soccer at the park. Okay. I go visit my family sometimes. Yes, excellent. She do the homework sometimes okay. at night. Okay, en este caso deberíamos, deberíamos moverlo okay. at the end, Mary. She do the homework at night sometimes. Tiene que ser lo último en la, en la oración. She do the homework at, at night sometimes. Sometimes I like to help people community sometimes i like no sometimes i help i help people in my community yes that's the idea dolores in su comunidad yes around your, yes. your okay yes. i hate reggaeton sometimes to me, it's always. <laughs> okay. <laughs> she do the homework at night sometimes. Okay, yes. Great. Okay, I think we don't have too many problems with the frequency adverbs. Les traigo por acá también. Este sí es, digamos que, it's a kind of difficult. Podemos igual <coughs> hacer questions utilizando 
o haciendo, los ref, haciendo referencia a qué tan a menudo se hace algo o si alguna vez usted hace algo. Entonces, ahí aparecía cómo íbamos a elaborar nuestras questions, siempre utilizando los frequency adverbs. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, aparecía la fórmula ahí, the auxiliary, the subject, then we are going to use ever, and the complement. Que okay. ever, in this case, es como, eh, es as, o a, tú has viajado, o. Alguna vez. Eh, ajá, yes, como si lo ha hecho. In general, ok. Entonces, ¿cuáles son los auxiliares que estamos utilizando para el simple present? Para hacer questions in simple present, which are the auxiliaries? Do it does. How often? Do and does, correct. Do and does. Yeah. Okay. Auxiliary. Auxiliaries, yes. Okay, Auxiliaries. Okay. Do Sorry. and does. Okay, vamos a ver. Now we are going to make it orally. Oral. Vamos a ver. Fernando. Make a question using this, this structure. Okay. Fernando Bye. José. Auxiliar dice al sujeto. How do you do? Mm -hmm. eh, todavía el, al otro cuadro que tenemos aquí todavía no, no le hagan caso. Ahorita estamos con esta. Auxiliary subject ever complement. Jorge, make a question, please. A ver, cada uno vaya pensando. Because I'm going to ask you. Okay. Okay, in this moment. Uh, how do Dan? What do you do? What do you do? Ever. Stanley. A ver, let me write okay. an example. Hi. Basha. Okay. Ah, oh, oh, do you have it? Do you have it? Example, teacher, the example. <laughs> example, please. Uh, okay. Muy bien. Lo vamos a hacer with does. Does your mother ever... Hey, creo que me faltó el verbo ahí. Clean the house. A ver, does your mother, I and the question mark. Does your mother ever clean ever. the house? Ever. Did you ever write? Espérenme, voy a revisar la fórmula. I think I missed the, the verb. Eh. You are the your... question. Conversation. Does you ever? Aha, después va el verb. Have fish. Yes. Me comí el verb en la fórmula. Sorry. After the ever, iría el verb. Por eso no podían. No les cuadraba la fórmula. No, oh. <laughs> but my fault. <laughs> Does your mother ever clean the house? A ver. Do you... Do you ever... Yeah. 
Do you ever eat carajo? <laughs> no, hmm. well, cambiamos al carajo. Pizza. Do you ever eat pizza, pizza. in the morning? Pizza. Yes. Yes. Yes, really. Yeah. Aha. Uh -huh. what, what about the answers? Vamos a ver cómo sería the answer. Do you ever eat pizza in the morning? Yeah, yes, uh, sería, uh, yes, uh, o oh, si lo digo en negativo sería, I never eat pizza in the morning. Ajá, I pero never. the short, the short answer, ¿cómo iría la short answer? Yes, I, I do. Eat. Yes, I do. Yes, I do. Or, I do. Yes, I no, do. I don't. Or no, I don't. No, I Correct. Don't. Recuerden que si usamos auxiliary en la pregunta, Nuestra respuesta uh -huh. también va a ir con auxiliary. Entonces, siempre hago la respuesta uh -huh. corta. And then, if I want to add more information, okay, uh, uh, for example, uh, yes, I do. I, oh, ¿quién, ¿Quién me contestó antes? No, I don't. Y luego yeah. añadimos. Añadimos de more information. Okay, no, I don't. I never eat pizza in the morning because it's bad for my for my stomach. Yeah. It's in my heavy. Case, yes. Okay, Sometimes. ahora sí, vaya. Sometimes. Yes. Okay, now, ahora sí, vamos a ver examples. Who has an example? No. Examples. Do you ever uh, run in the mornings? Okay. Do you ever run in the morning? Excellent. More examples. Do you ever drink milk in the night? At night. Okay. Do you ever drink milk at night? Warm milk. Did you ever travel in the donkey? <clears throat> Do you ever? Traveled? Mm -hmm. Travel? Mm -hmm. Did you ever travel in the donkey? Bye. In the donkey? In a donkey? <laughs> in a donkey. Like, do you ever do the go at the gym? Do you ever ride, sería Jorge, do you ever ride a, mo a donkey? A donkey. Do you ever a ride a donkey? A donkey. <laughs> yes. Okay. Yes or uh -huh. no? Okay. Tell me in short answer. <laughs> ah, no, I, I didn't. No, I didn't. I, ne I never ride a donkey. <laughs> Only horse. <laughs> Probably once. Probably. Only in the carousel. The the oh, merry yeah. merry 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 old row. Okay. Okay, two more examples. Do you ever dance reggaeton on the on the second floor? <laughs> <laughs> No, I ne uh, no I don't. I never dance <coughs> reggaeton. Repeat please. <coughs> Have Ay, I me, me sacó, me sacó. No, you are here. <laughs> we are listening to you. Cool. You are there. Melvin, your 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 question, Melvin. Maria del Carmen, Diana, Brandon. Uh, does Do you ever, ever eat hamburger in the uh, uh, night? Okay. 
you ever think Does her? she ever speak English? Does she ever speak English? Ah, sí? Does she ever speak, speak English? Okay. Speak English in the class? Muy bien. Do you Entonces, ever... Uh -huh. Do you ever clean in the house every day? Oh, do, a day. Do you ever clean the house every day? Uh -huh. Yes. No, do you ever? Oh, do you clean? Bueno, si vamos a agregar every day. O sea, si lo hace todos los días. Sí. Um, vaya. Ahorita iríamos a, iríamos a eso. Para, digamos, si queremos este, le dije el ever, es como in general. Como, así como lo dijeron por ahí. Es si alguna vez lo has hecho o lo, lo has probado. Pero si queremos ya saber como más específicamente qué tantas veces o qué tan seguido se hace, utilizamos how often. Y ¿Okay? esa sería la otra forma de preguntar. Eh, Ajá, frequency, correct. How often? Ese, y esa sería como más específica. Entonces, el ever is in general. ¿Ok? Si, si lo ha probado, si lo ha hecho. But with how often is more specific. Thank you, teacher. Ajá. Entonces, as, eh, tenemos aquí, por ejemplo, how often. Entonces, aquí dice, obviously, I want to know the frequency. ¿Qué que tan a menudo realiza la, la acción. Entonces, how often do you brush your teeth? How often do you clean your house? How often do you cook uh, to your family? Okay. Y esa sería ya eh, more specific questions. Y aquí obviamente las respuestas, se recuerdan que cuando eh, teníamos dos tipos de preguntas. Eh, las de yes, no question, que serían las donde vamos a utilizar los auxiliares. Do and does, y donde nuestras respuestas van a ser yes or no. Y teníamos de double questions. Entonces ahí entran las de how often, donde la pregunta, la respuesta va a ser más abierta o con más información. Entonces en este caso, For the answers, aquí ya, ya podemos especificar a period of time. Y uh, the period of time will be depend on how often we do the, we do the, the, the action. Okay? The number of times. Entonces, por ejemplo, dice que si lo hacemos only one time, okay, eh, eh, generalmente no decimos one time, sino que se dice once, but it's equal to one time, okay, yes, that's the meaning, but it doesn't sound good to, to, to say one time, I only eat or I, I only take a bath one time a day, no, no, it doesn't sound good, so we said once, I take a shower once a day, or twice a day. Okay, entonces, once sería para una vez, and twice para dos veces. Y este puede ser al día, al mes, a la semana, al año, no matter. Okay, no matter the period of time, sino the number. Okay, once. Once is uh, solo una vez. I get married once. Or I get married twice. Okay. Y luego, eso sería solo, solo para uno y dos. Una y dos veces aplicaría this, once and twice. And, y luego, sí, iría con los números. Eh, three, four, five, six, etc. And so on. Y acá tenemos the period of time. In the day, a week month, year, o puede ser por periodos, okay? daily, weekly, monthly, 
annually. Que aquí es casi igual, solamente que vamos a añadir el, el li. Daily. Weekly. Teacher, monthly. disculpe. Yes. Te, no se ve bien el, el cuadro. Parece que hay un color verde por ahí en un pedazo. ¿Será lo que escribió? No sé. O yo lo veo así. Yo le iba a preguntar. Pues. ¿Yo? Sorry, Milton. <risa> Milton la sacó. Eso. Sorry, Milton. Ok. Well, do you have questions? Y luego también podemos eh, responder con every. Every. Ajá. Every two days, every three weeks, every four months, every day, okay? every week, every month. Pero esas esa respuestas no, so, no solo son con how often, ¿verdad? También las puede responder con uh, do you ever. Uh, Me puede mm. decir uh, once. Por ejemplo, uh, si yo le pregunto, do you ever drink uh, beers? Do you ever? Do you ever, do you ever drink, drink a beer? Drink a beer? Y, y, y la respuesta solo, solamente podría ser no, I don't or no, I don't. yes, I do Be ah, porque okay. estamos usando el auxiliary entonces ah, no. sería una, una yes, no question aunque yes, no a ver, no yo puedo creo, decir que, price. creo que viene price. el texto que sí habían añadido price in my life. Times. quiero ver, sometimes I do yes Yes, I always do. Entonces, aquí en, la, en, la, en the examples, les aparece que pueden contestar utilizando frequency adverbs. Okay, yes, I always do. Or, mm, no, I never do. Never do. Uh -huh. Or, sometimes I do. Entonces, you can, you can answer using, using frequency adverbs. Ajá, entonces eh, siempre la, yeah, siempre va, va a incluir el yes or no y el auxiliary. Y más el Cuando yo le pregunto, have you ever? Sería alguna vez. Uh -huh. Yes. Y, y si yo le pregunto, do you ever? Ahí ya es, es cerrada. En el have you ever es in general. In general. Ajá. Uh -huh. Have you ever. Have you ever? Uh -huh. Pero ese es también es en otro tiempo. La, la, y la respuesta es en otro tiempo. Have you ever? Uh -huh. en, es en eh, present perfect. Present Esto, perfect. Ajá. En cambio este es en simple present. Y nuestras respuestas son en simple present. Uh -huh. Sí, es como, es como más común. O sea... Se, se escucha bastante el have you ever, pero Esto. ese sería otro tiempo ya. Uh -huh. Ok. Aunque a la hora de hablar, pues ya no, ya no regamos mucho los tiempos, pero. Yes. <risa> Only fluency. Ok, and to, to finish, we are going to make the exercises. Questions? Aquí está lo que le decía que no se dice one time ni two times. Okay, so don't do that. You have to say once, twice. Thrice. Thrice And sería como dos veces o más. Dos veces. Only, only, only two. Only, only two. And once, only one. Okay, let's make the exercises. On scramble the sentences, write each sentence in the correct order. Okay, we have the example. I never have breakfast on weekend. And then we have number one. Vamos a ver René Pani. Can you tell me the order? 
I hardly ever yeah. eat at work. I hardly ever eat at work. Ah, perdón, me yes. falta una. No, perdón, me falta una. Ah, yes. Sí. I hardly ever... Snacks. Snack, uh, sería antes de... Sí, de, después del verbo. Ok. Snack. Y el at sería antes de snack. Ok. I hardly ever eat snacks at work. ¿Así? No, sería antes del snack. At. ¿Así? Sí. Mm -mm. Mm -mm, that's wrong. Okay. ¿A dónde, at, vamos a dejar, ¿Dónde vamos a dejar el at entonces? Después de snacks. Después de snacks. Okay. Después de snacks. Con el place. Recuérdense, at is for at place. Work. At work. Luego mm -hmm. de at ponemos el lugar. Okay, mm -hmm. number two. Dolores. Bien. Ay. Tal vez es el primer paso para saber cómo sobrevivimos. It what? It pasta. Eat pasta. Pasta. For for dinner. 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 Okay. So thank you. Next, it will be for. Mm. Fabiola. Next, the last one. I okay. I of them have dinner while my family. I often have dinner while with my family with my family with my family okay let's check yes they are correct okay cuál sería quieren que probemos el sometimes yes. uh, en otra parte de la oración sí, para ver yo, si sale una pregunta okay. porque verdad que lo puedo reestructurar por ejemplo puedo decir puedo decir I sometimes Así estaba. Así estaba. Así estaba. I sometimes. ¿A dónde más podemos ponerlo? Finally. At the end. Al okay. final. Okay. I eat pasta for dinner. Sometimes. 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 A ver. Let's check. I. Pasta por dinner. Hey, ni parcialmente correcta, me sé. <risa> al inicio, entonces, sometime, sometime, al inicio, I, sometime. vemos al inicio, vamos a ver. Sometime, I. In the beginning. Al inicio, sí. I, I don't know at the end, why not? I eat pasta for dinner sometimes. Yes. Well, but 
you can write it at the beginning and in the middle and it will be correct but also at the end it will be used but the platform it doesn't accept it okay Recuerde realizar los ejercicios que están aquí en el libro. You have more exercises here. Y dice, put the, adver the adverbs in the correct places. Aquí tenemos, usually, often, ever, sometimes. Y ahí están, some examples. Y there are some examples. Orally. Orally. Yeah, we have only three minutes. Muy bien, dice, what do you usually have for breakfast? Es Vamos a ver the answer, George, letter B. Well. Well. Mm -hmm. I have coffee, cereal, and juice. Well, I have often. I have often. I have often. Are you sure? ¿A dónde, uh, va a ir el, ¿A dónde va a ir el adverb? Antes o después del verbo. Eight. I have often ate it. Milaro, are you agree? I'm not agree, did you? Okay, tell me. What is your opinion? Well, I often have coffee, cereal, and juice. Yes, iría antes del verbo, antes del verbo, aquí. Y then, number three, Aleida, this one. Do you breakfast? Do you ever? Do you ever? Do you ever? Um, eat. Do you ever eat? Antes del verbo siempre. Do you ever eat breakfast at work? Okay. Stanley, the next. Stanley. Uh, yes, yes. I'm here. <laughs> I, uh, sometimes I have breakfast at my desk. Okay. okay next, Milton. Um, do you usually eat rice for breakfast? Yes, correct. And the last one, Carla Patricia. No, I hardly ever have rice. Rice, rice. yes. No, I hardly ever have rice. Excellent. Okay, I think we are not bad in this topic. So you are got a hundred in the platform. Okay, only let me check. Silvia Patricia. Susana Yasmin. Ah, Silvia, what happened? Okay. Ahorita la pongo, Susana. René Giovanni. Carla Present Susana. Teacher. Carla Susana. No. And um, Andrea Eugenia. Yes, right. Present teacher, sí. Okay, so that's it. That will be all for today. I don't know if you have questions. A ver, Rene Giovanni, ya le puse. Yes. Thank you. Questions about frequency adverbs? Practice and more practice. Uh, yeah. 
And, and uh, este, with often, how often you eat iguana egg annually? How often? How often? A ver. <laughs> ya, ya, ya me Exotic. How, Exotic. <laughs> how, yes. How Exotic often? Egg. Iguana, how often you iguana eat iguana egg annually? Y en este caso tendríamos que quitar, tendríamos que quitar annually. Entonces, how often? Uh, do you eat iguana? How often do you eat iguana? Uh, what would iguana? Ah. Iguana egg. Uh-huh. Uh, Only when do you go to the beach? <laughs> Never. <laughs> How often do you eat iguana eggs? Somebody wants to answer? Somebody else? <laughs> or have you ever tried? No, pero esa no, porque do you ever? Okay. Ya, ya estamos mezclando tiempo por culpa de George. Do you ever, do you George ever si try come. iguana eggs? I don't like eggs, iguana. Uh, only the, only turtle. No, no. 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 Okay. I don't like. Okay. Because it's stinky. Yes, turtles. But poor turtles. Pero es delito. Yes, they are in danger. In danger species. Okay. Go to it. I have a question. Yes, Aleida. Este, no, dijeron que teníamos que hacer los ejercicios de la plataforma, pero ahorita nos acaba de decir que hay que realizar los ejercicios del libro. Esos también se tienen que presentar y van a ser evaluados. Ah, que yo les acabo de decir ahorita. Okay. Sí, o en It's for practice. It's for practice. Son it's, practice. Yes, it's my advice. <laughs> eh, bueno, no, 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 son, no van a ser revisadas ni, 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 ni les toman como puntaje. But for practice, they are good. Porque ahí le pueden surgir, digamos, uh -huh. más, eh, más dudas o, 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 o el practicar más les va a ayudar también. Gracias. Okay. Y digamos que ahí en ese caso no es como un, tan estricto como el de la plataforma. It, it, it está más up to you. It's up to you if you want to do it. But my advice is to work in the in the in the exercise from from the from the book. And you can okay. write it. Recuerde que también tienen que practicar escritura, writing. Okay. Do you have all benefits? <laughs> y eso se lo vamos a presentar a usted, teacher. No, no. Pero si, si lo quieren enviar, uh, bueno, ese ya lo hicimos. But let, let me... Uh, bueno, la verdad no les quiero poner más carga de la que ya tienen, así como para que se sientan, uh, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. It's, it's more, if you have time, or later you can do it because it's for your good. No, but it's como repaso. Mm -hmm. Correct. Yes. Para repasar. Okay, so that's it. So have a nice rest and see you tomorrow. Okay, see you see tomorrow. You tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye bye. Jorge, take a shower. Take a shower, teacher. Bye bye. Because have you ever take a shower? <laughs> <laughs> no, it's in bed. <laughs> bye. Have a good night. Thank you.